హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ అకాడమీ ఈరోజు మనం డిప్లొమాకి సంబంధించి ఫస్ట్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాము ఫస్ట్ ఉంటే ఏముంది మనకు అంటే ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఈ వెయిటేజ్ ఎంత ఎయిటీన్ మార్క్స్ ఉంటుంది వెయిటేజ్ సో ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ మార్క్స్ ఉన్న మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కెమిస్ట్రీలో ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ మాత్రం జాగ్రత్తగా చూసుకుని పోయినా కూడా మనం మాక్సిమం పాస్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దీంతో పాటు ఇంకొక సబ్జెక్ట్ చదువుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ అయిపోతాం ఇది ఒక్క సబ్జెక్ట్ తోనే ఎట్లా పాస్ అవుతాం సార్ ఎయిటీన్ మార్క్స్ కదా ఉన్నది అంటే మొత్తం కాన్సెప్ట్ మీకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీలో చూసుకున్నాం మీరు వేరే వేరే టాపిక్స్ అన్ని తీసుకుంటే దానికి సంబంధించిన ఫండమెంటల్స్ అన్ని ఇక్కడే వస్తాయి మనకు సొల్యూషన్స్ సంబంధించి కానీ లేదంటే యాసిడ్ అండ్ బేసిస్ సంబంధించి కానీ అన్నిటికి సంబంధించిన బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి ఇక్కడ దొరుకుతుంది వెయిటేజ్ అనే కాదు కానీ కెమిస్ట్రీ యొక్క సబ్జెక్ట్ మొత్తం ఇక్కడ అర్థమవుతుంది మనకు కాబట్టి దీని గురించి జాగ్రత్త చదువుకున్నాం సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ మనకి ఏమొస్తుందంటే అటామిక్ స్ట్రక్చర్ గురించి మనం మాట్లాడాలి అక్కడ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆటమ్ అంటే ఏంటి వట్ ఈస్ ఆటమ్ ఇట్ ఈస్ అన్డివైడబుల్ పీస్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టాన్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఆటమ్ అన్డివైడబుల్ పీస్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టాన్స్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమయ్యేకి నేను మీకు ఒక యాపిల్ ఇచ్చిన యాపిల్ ఇచ్చి దీన్ని కట్ చేయండి ఎంత చిన్న కట్ చేయాలంటే ఆ పీస్ని ఇంకొకరు డివైడ్ చేయాలి అంత చిన్నగా కట్ చేయండి అన్నాను దాన్ని మనం ఏమంటామంటే అన్డివైడబుల్ పీస్ అంటాం ఓకే క్లియర్ కదా ఇప్పుడు నేను ఏం చేసాను అంటే ఈ పీస్ని ఏదైతే పీస్ ఉందో దీన్ని నేను జూమ్లో చూసిన అంటే పెద్దగా చేసి చూసిన జూమ్లో చూస్తే నాకు ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే కనుక ఇలా పెద్ద కనిపిస్తుంది అర్థమైన పాయింట్ ఈ ఆటం లోపల ఏదైతే ఆటం ఉందో ఆటం లోపల ఏదో డార్క్ కలర్గా కనిపిస్తుంది లోపల ఓకేనా సరే ఇప్పుడు ఇది ఆటం అనుకున్నాము ఈ లోపల ఉన్నదాన్ని డార్క్ కలర్ పోర్షన్ ఏమంటున్నాం అంటే న్యూక్లియస్ అంటాం న్యూక్లియస్ ఓకే ఇది ఆటం ఈ ఆటంకి కొంచెం ఎనర్జీ ఉంటుంది ఏం ఎనర్జీ ఉంటుంది ఆటంకి అంటే ఇంకా పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అంటే ఏం సార్ అంటే నేను ఇది ఒక ఐరన్ అనుకోండి ఈ ఐరన్ పీస్ ని దీని దగ్గర తీసుకుపోతా ఎక్కడ వరకు దీని దగ్గర తీసుకుపోయినప్పుడు ఒక లిమిట్ తర్వాత ఇది లాక్కుంటుంది లోపలికి అంటే దీన్ని ఏమంటా నేను పాజిటివ్ ఎనర్జీ అంటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక లేయర్ అనుకుందాము ఈ లేయర్ దాటి లోపల పోతే లాగేసుకుంటాను అది సో దీన్ని ఏమంటానంటే నేను పాజిటివ్ ఎనర్జీ అంటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లేయర్ లోపల పోయినప్పుడు మనకి రిజెక్ట్ చేస్తాను అనుకోండి బయట దొబ్బుతాను అనుకోండి దీన్ని నేను నెగిటివ్ ఎనర్జీ అంటాను ఏమి లేకుండా ఊరికే ఉంటుందని ఏమనంటే నన్ను ఎనర్జీ అంటా పాజిటివ్ ఎనర్జీని ప్రోటాన్ అంట నెగిటివ్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రాన్ అంట ఏమనకపోతే న్యూట్రాన్ అంట క్లియరా అర్థమైన కాన్సెప్ట్ సో వాట్ ఈస్ ఏ ఆటమ్ ఇట్ ఈస్ అన్డివైడబుల్ పీస్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టాన్స్ ఎనీ సబ్స్టాన్స్ అంటే ఏంటి మీరు యాపిల్ తీసుకున్నా ఓకే మీరు ఒక పేపర్ తీసుకుని చిన్నగా చింపేసిన ఆ చిన్న పీస్ ని ఏమంటామంటే ఆటం అంటాం అంటే ఆ పేపర్ యొక్క ఆటంలో కూడా ఇదే ఇట్లే ఉంటుంది సార్ అంటే అవును అట్లే ఉంటుంది యాపిల్ ఆటంలో అట్లే ఉంటుంది ప్లాస్టిక్ ఆటంలో ఇట్లే ఉంటుంది అంటే ఏది తీసుకున్నా ఆటం యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇట్లే ఉంటుంది ఫస్ట్ పాయింట్ క్లియర్ గా మనకు అర్థం కాల ఈ ఆటంలో లోపల ఉన్న పాయింట్ ఏమంటున్నాం న్యూక్లియస్ అంటున్నాం దీని ఎనర్జీని ఏమంటున్నాం అంటే పాజిటివ్ ఎనర్జీని ప్రోటాన్ నెగిటివ్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రాన్ ఏమీ లేకపోతే న్యూట్రాన్ అంటున్నాం సరే ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చూద్దాం వాట్ ఈస్ ఏ న్యూక్లియస్ ఇట్ ఈస్ ద మిడిల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ అనొచ్చ అనొచ్చు వాట్ ఈస్ ఎ ప్రోటాన్ ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఆటమ్ వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఆటమ్ వాట్ ఈస్ ఎ న్యూట్రాన్ ఇట్ ఈస్ ఎ నన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఆటమ్ అని దీని డెఫినేషన్ రాస్తాం క్లియర్ కదా డెఫినేషన్ కూడా నెక్స్ట్ ప్రోటాన్ ని ఇన్వెంట్ చేసినది ఎవరు అంటే ఏనక గోల్డ్ స్మిత్ ఎలక్ట్రాన్ ని జేజే థామ్సన్ న్యూట్రాన్ ని చాడ్విక్ ఎవరైతే కనుక్కున్నారో వాళ్ళ పేర్లు ఓకే సరే ఇప్పుడు పాజిటివ్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ ఎనర్జీ నన్ ఎనర్జీ అంత అర్థమైంది ఇంతవరకు మనకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది సరే ఈ లైన్ లో వీళ్ళు ఉన్నారు కదా ఈ లైన్ ఏమంటామంటే ఆర్బిట్ అంటాం ఆర్బిట్ అంటే తెలుగులో వలయము అని ఓకే ఈ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో ఈ మధ్యలో ఇదంతా కలిపిసే స్పేస్ ని ఏమంటామంటే ఆర్బిటాల్ అంటాం అంటే ఈ మధ్యలో ఉన్న స్థలాన్ని ఆర్బిటాల్ అంటాము ఈ లైన్ ని మాత్రం ఆర్బిట్ అంటాం ఇప్పుడు చూడండి వాట్ ఈస్ ఆర్బిట్ ఆర్బిట్ ఈస్ ఏ ఇట్ ఈస్ ఏ వే ఆఫ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నగా నేను దీన్ని షార్ట్ కట్ లో చెప్తా ఏమంటానంటే ఈ ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రాన్ వీళ్ళు ముగ్గుని కలిపి డెఫినేషన్ కోసం ఐ ఆన్స్ అని రాసుకుంటా ఐ ఆన్స్ వాట్ ఈస్ ఐ ఆన్స్ ఐ ఆన్స్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్
ఈ ఆటంలో కూడా మధ్యలో ఏముంటుంది న్యూక్లియస్ ఉంటుంది అర్థమైందా రెండు ఆటమ్స్ తీసుకున్నాం దాంట్లో మధ్యలో కూడా న్యూక్లియస్ ఉంటుంది సరే ఇప్పుడు మనము మెటీరియల్స్ని తీసుకుంటే మెటీరియల్స్ని మనం త్రీ టైప్గా డివైడ్ చేస్తాం ఒకటి సాలిడ్స్ అంటాము తర్వాత లిక్విడ్స్ అంటాము ఇంకో దాన్ని గ్యాస్ అంటాం వీటిని ఇద్దరిని కలిపి ఫ్లూయిడ్స్ అంటాము దీన్ని బేసిక్గా సాలిడ్స్ అంటాం అంటే మీరు హయర్ ఎడ్యుకేషన్స్ పోయే కొద్దీ మనకు క్లాసిఫై అయితే టూ టైప్స్ మాత్రమే ఒకటి సాలిడ్స్ ఇంకోటి ఫ్లూయిడ్స్ ఫ్లూయిడ్స్లో మనకు సాలిడ్స్ సారీ లిక్విడ్స్ గ్యాసెస్ అని వస్తాయి సాలిడ్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఎలాగైతే ఉందో అలాగే కంటిన్యూగా ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే సాలిడ్స్ అంటాం ఫ్లూయిడ్స్ అంటే ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది కంబైన్గా ఉండదు అంటే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఫిక్స్ ఫిక్స్డ్గా ఉండదు దాన్ని మనం ఫ్లూయిడ్స్ అంటాం అంటే ఈ రెండు ఆటమ్స్ ఒక చోట ఉండవు అవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి దూరం దూరం పోతాయి దగ్గర వస్తాయి దీన్ని మనం లిక్విడ్ కింద తీసుకుంటాం సాలిడ్ గ్యాస్ కింద తీసుకుంటాం అర్థమైందా సరే సాలిడ్ తీసుకుంటే ఒక సాలిడ్ ఎలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఫిజికల్ షేప్ ఎలా ఉంది అట్లాగే అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో అట్రాక్షన్ ఉండవు అట్లా అంటే రెండు ఆటమ్స్ దగ్గర దగ్గరే ఉండడం వల్ల మనం సాలిడ్స్ అంటారు ఇవి రెండు దగ్గర దగ్గర ఎలా ఉండగలుగుతున్నాయంటే ఇక్కడ టూ బాండ్స్ ఉంటాయి సాలిడ్స్ టూ టైప్స్గా ఎలా ఉండగలుగుతున్నాయంటే ఒకటి అయానిక్ బాండ్ ఒకటి తర్వాత కోవలెంట్ బాండ్ ఒకటి అయాన్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనం ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ న్యూటాన్ని అయాన్ అనుకున్నాం అంటే ఇక్కడ కూడా ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ న్యూటాన్ ఉంటాయి దీనికి కూడా ఈ ఈ ఆర్బిట్ ఈ ఆర్బిట్లో ఉండే అయాన్స్ అట్రాక్షన్ వల్ల అంటే ఇక్కడ అయాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అయాన్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు అయాన్స్ వల్ల ఈ రెండు ఆటంలో అతుక్కొని ఉంటే అట్రాక్షన్లో ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం అయానిక్ బాండ్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు న్యూక్లియస్ల వల్ల రెండు ఆటమ్స్ అతుక్కొని ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం కోవలెంట్ బాండ్ అంటాం క్లియర్గా అర్థమైంది అంతా సరే ఇప్పుడు ఈ ఈ ఆర్బిట్లో ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రాన్స్ అంటే అయాన్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇవి తిరుగుతూ ఉంటాయి తర్వాత ముందుకు ఎందు ఎనికి జంప్ అవుతూ ఉంటాయి ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రాసెస్ అంతా సో అంటే ఫిక్స్డ్గా ఉంటావు ఈ ఫిక్స్డ్గా అయితే ఉంటావు ఈ న్యూక్లియస్ అనేది ఫిక్స్డ్గా ఉంటుందా ఉండదా ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది అంటే మనం ఏం చెప్పచ్చు న్యూక్లియస్తో ఉండే బాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఏదైతే యానిక్ వల్ల ఉంటుందో ఆ బాండ్ వీక్గా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే కనుక ఈ ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రాన్ ఏమైతే అంటే జంప్ అయితే అంటే ఒక చోట ఒకటి అట్లా జంప్ అవుతూ ఉంటాయి అలా జంప్ కావడం వల్ల అది ఫిక్స్ ఫిక్స్డ్గా ఉండవు కాబట్టి మనం దాన్ని ఏమంటా ఉన్నామంటే అయానిక్ బాండ్ అంటున్నాం ఫిక్స్డ్గా ఉండే కోవలెంట్ బాండ్ని మనం అంటే న్యూక్లియస్ వల్ల ఫామ్ అయ్యే బాండ్ ఏమంటున్నాం కోవలెంట్ బాండ్ అంటున్నాం క్లియర్ కదా రెండు సరే బాండ్స్ కూడా గురించి కూడా మనకు లైట్గా అర్థమైంది ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థం కావాలా ఈ టాపిక్ న్యూ ఆటం యొక్క టాపిక్ డీటెయిల్గా అర్థమైతే మనకు మొత్తం ఏవైతే లాస్ ఉన్నాయో అవన్నీ నీట్గా అర్థమైతే దాని గురించి చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఒకసారి షార్ట్ రివిజన్ లాగా ఏం చూద్దాం చూద్దాం ఒక ఆటం తీసుకున్న ఆటంలో మధ్యలో న్యూక్లియస్ ఉంది న్యూక్లియస్ చుట్టూ అంటే ఆటం చుట్టూ మనకు ఆర్బిట్ ఉంది ఈ ఆర్బిట్ ఒకటే ఉంటుందా నంబర్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు ఒకటే ఉంటాయని నేను చెప్పలే కదా నంబర్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు ఈ దీంట్లో ప్రోటాన్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రాన్ దీంట్లో కూడా ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రాన్ దీంట్లో కూడా ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రాన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి ఆ ఆర్బిట్స్లో నంబర్ ఆఫ్ యాన్స్ ఉంటాయి అర్థమైతే అంత పాయింట్ కూడా చూడండి ఆర్బిట్ ఆల్ అంటే షేప్ నేను దీన్ని రౌండ్ చేసిన రౌండ్ మీకు అర్థమే చేసిన ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్తో ఉంటాయి ఆ షేప్నే మనం ఎస్పిడిఎఫ్ కింద తీసుకుంటాం ఓకేనా సరే ఆర్బిట్స్ తీసుకున్నాం మనం దీంట్లో అయాన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ అయాన్స్ కదా ఇది కూడా అయాన్స్ ఉన్నాయి ఈ అయాన్స్ ఏమైతే అంటే అంటే జంప్ అయితే ఉంటాయి ఎలా జంప్ అవుతాయి ఎందుకు జంప్ అవుతాయి అని చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫస్ట్ లైన్లో ఏదైతే ఫస్ట్ లైన్ ఉందో ఈ లైన్లో ఒక ఎయిట్ మెంబర్స్ ప్రోటాన్లు ఒక సెవెన్ మెంబర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నారనుకుందాం దాని నెక్స్ట్ లైన్లో అంటే సెకండ్ లైన్లో ఈ సెకండ్ లైన్లో ఒక టెన్ మెంబర్స్ ప్రోటాను ఒక నైన్ మెంబర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ దాంట్లో కంపేర్ చేస్తే అయాన్స్లో కంపేర్ చేస్తే సెకండ్ లైన్లో ఉన్న అయాన్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు తర్వాత ఇక్కడ కొంచెం గ్యాప్ ఉంది ఈ గ్యాప్ని ఏమంటాం అంటే వ్యాలెన్సీ అంటాం వాట్ ఈస్ అ వ్యాలెన్సీ డెఫినేషన్ ఇట్ ఈస్ ఏ అన్బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యాలెన్సీ క్లియర్ కదా ఈ వ్యాలెన్సీ ఉండడం వల్ల వీళ్ళు ఏం చేస్తా అంటారు అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒకరిని లాగే ట్రై చేస్తాను యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కూడా వ్యాలెన్సీ ఉంది కానీ వీళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి స్ట్రాంగ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఒకరిని లాగేసి వీ
ఆటమ్స్ అంటే అయాన్స్ ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రన్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి అన్నాను క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతూ ఉంటాయి అన్నాన యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అన్నాన ఏమి చెప్పలేదు మీకు ఎందుకంటే బోర్ సిరం నాకు చెప్పలేదు కాబట్టి నేను మీకు చెప్పడం లేదు అది లిమిటేషన్ వన్ అర్థమైందా తర్వాత ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రన్స్ ఒక పది ఉందా అనుకోండి తొమ్మిది ఉన్నాయి అనుకోండి అంటున్నా ఎగ్జాక్ట్ చెప్తానన్నా చెప్పడం లేదు ఎందుకు బోర్ సిరం మనకు చెప్పలేదు అర్థమైందా ఈ లేయర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మనకు చెప్పలేదు డైరెక్షన్ చెప్పలేదు దాంట్లో ఉండే క్వాంటిటీస్ చెప్పలేదు సో ఏవైతే మీకు ఇక్కడ అర్థం కావడం లేదు క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్నాయో అవన్నీ దీని యొక్క లిమిటేషన్స్ పాయింట్ క్లియర్ కదా ఎస్ సరే బోర్డ్ సిరం అర్థమైంది లిమిటేషన్స్ కూడా అర్థమైనాయి నెక్స్ట్ మనకు ఆబ్బో ప్రిన్సిపల్ కాల ఆబ్బో ప్రిన్సిపల్ ఏమని అంటాడంటే సింపుల్ చూడండి ఇది న్యూక్లియస్ ఇది న్యూక్లియస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టెన్ ప్రోటాన్లు టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకుందాం ఇక్కడ టెన్ ప్రోటాన్లు ఇక్కడ టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకుంటే అనుకుంటే లాస్ట్ లైన్తో కంపేర్ చేస్తే దానికంటే ముందర లైన్ యొక్క ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకు ఇది మ్యాగ్నెట్ అనుకుంటే మనం మన ఐరన్ ఇట్లా తీసుకోపోతే ఈ లైన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు లాగే పవర్ కంటే ఈ లైన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు లాగే పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఈ ఆర్బిట్స్లో ఇన్నర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్కి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది అని మనం చెప్పచ్చా ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పచ్చు ఎవరు చెప్పినాడు మనకు అట్లా చెప్పచ్చు అని చెప్పి ఆబో ప్రిన్సిపల్ చెప్పినాడు వాట్ ఈస్ ఆబో ప్రిన్సిపుల్ ద ఎనర్జీ ఈజ్ హైయెస్ట్ అట్ ఇన్నర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్ లేదా ఎనర్జీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ వెన్ గోయింగ్ టు న్యూక్లియస్ ఆర్ ఎనర్జీ ఈజ్ గోస్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ వెన్ మూవింగ్ టు ఇన్నర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్ ఎలాగైనా రాయండి కాన్సెప్ట్ మాత్రం అది అది క్లియర్ ఆబో ప్రిన్సిపల్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఏముంది హుణ్స్ రూల్ ఉంది హుణ్స్ రూల్ ఏమన్నాడు సార్ మనకు అండ్ మరీ డౌట్ వస్తుంది హుణ్స్ రూల్ ఏమన్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆటం గురించి మాట్లాడుతున్నాము ఈ ఆటంలో ఎనర్జీ ఎక్కువ ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇన్నర్ మోస్ట్లో ఉంటుంది తక్కువ ఎక్కడ ఉంటుంది అవుటర్ మోస్ట్లో ఉంటుంది వీని పక్కనే ఇంకోటి ఉన్నాడు ఆటం ఈ ఆటంకి ఈ ఆటంలోకి ఈ ఆటం నుంచి మరొక ఆటంలోకి ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్ కావాలంటే అంటే ప్రోటాన్ కానీ ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రాన్ కానీ జంప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అవి ఏవి జంప్ అవుతాయి అవుటర్ మోస్ట్లో ఉండేటివి పక్కన ఉన్నే ఆటంతో జంప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకు అలా ఉంటాయి అంటే ఇవి వీక్గా ఉంటాయి కదా అంటే ఈ న్యూక్లియర్స్కి వీళ్ళని కంట్రోల్ చేసే కమాండ్ ఎక్కువ ఉండదు కదా కాబట్టి వీడు లోపల కన్నా రావచ్చు లేదా పక్కన ఉన్న ఆటంలో కన్నా జంప్ కావచ్చు అంటే పాయింట్ ఏమంటే వేరే ఆటంకి జంప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటాయంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ పక్కన ఆటంతో జంప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పే లా ఎవరు మనకు అంటే కనుక హుణ్సురు లార్ హుణ్సుల్లా క్లియర్గా అర్థమైందా మొత్తం కాన్సెప్ట్ ఎస్ సరే ఇంతకంటే మనం ఎక్కువ చెప్పుకుంటూ పోతే మీకు కొంచెం మరి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది మీరు మరి మర్చిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాసెస్లో నెక్స్ట్ టాపిక్స్ ఏమున్నాయి అనేది డీటెయిల్లో చూద్దాం ఇప్పుడు అయితే మీరు ఆబో ప్రిన్సిపల్ అర్థమైంది హుణ్స్ రూల్ అర్థమైంది బోర్డ్స్ సారీ బోర్డ్స్ సిరం అర్థమైంది లిమిటేషన్స్ అర్థమైంది అసలు ఆటం అంటే ఏంది అర్థమైంది న్యూక్లియస్ అర్థమైంది బాండ్స్ గురించి కూడా అర్థమైంది సరే ఫర్దర్ క్లాసెస్లో మనం ఇంకా డెప్త్గా చూద్దాము మనం అర్థం చేసుకునే ట్రై చేద్దాం ఓకే వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీకు అప్డేట్స్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే మన టెలిగ్రామ్ లింక్ని జాయిన్ కాండి లింక్ నేనైతే ఇంకా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ కాండి లింక్ ఇస్తాను ప్యారల్గా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి అందరికీ యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే తెలుసు కదా మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అనేది డిప్లొమాలో హార్డెస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ ఒకసారి ఫెయిల్ అయితే రిపీటెడ్గా ఫెయిల్ అయితేనే ఉంటాం కాబట్టి ఆ ఫెయిల్ అయ్యేంత దూరం వరకు తెచ్చుకోకుండా పాస్ అయ్యాక ట్రై చేయండి ప్రజెంట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉండేవాళ్ళు ఆల్రెడీ సప్లీల్ పన్నోళ్ళు ఏం చేయలేం కాబట్టి వాళ్ళు అయితే కొంచెం స్ట్రాంగ్ ప్రిపేర్ అయితే బాగా రాసి మ్యాక్సిమం మార్క్స్తో పాస్ అయిపోయేటట్లా ట్రై చేయండి ఓకే ఇంకా మీకు ఏమైనా కోచింగ్ కావాలనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ ఉంది కదా దానికి కాంటాక్ట్ కావండి ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ తెలుసు కదా నైన్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో టూ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ వన్ కాంటాక్ట్ కావండి అంటే వాట్సాప్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మేము క్లారిఫై చేసే ట్రై చేస్తాం ఓకే థ్